Welkom bij deze video. Mijn naam is Bram de Koning. In deze video willen we u meer laten zien over wat er komt kijken bij het automatiseren van uw machine. We willen dit doen aan de hand van twee onderwerpen. Als eerste willen we kijken naar het proces en als tweede willen we kijken naar de machine zelf. Laten we beginnen met de gereedschappen. Het aantal gereedschappen in de machine is erg bepalend voor het aantal jobs wat u kunt draaien. Elke job die u draait heeft een aantal tools nodig. Op het moment dat u wisselt van job 1 naar job 2 en wellicht nog naar verdere jobs, zijn daar een aantal gereedschappen voor benodigd. Het is belangrijk dat het tool mag zijn voldoende capaciteit heeft om deze gereedschappen op te slaan. Een tweede punt is de standtijd van de gereedschappen. Het is erg belangrijk dat die goed naar gekeken wordt. Sommige machines hebben de mogelijkheid om bij te houden wat de standtijd van de gereedschappen is. Het kan zijn dat de machine uitvalt of dat de machine het proces stopt omdat de gereedschap versleten is. Een goede manier om dit op te lossen is om bijvoorbeeld een zuster tool te plaatsen. Dit is een gereedschap die dezelfde afmetingen heeft als het versleten gereedschap, maar dit gereedschap kan ingezet worden als het eerste gereedschap versleten is. Het proces kan hierdoor ook s'nachts doorgaan. Laten we nu gaan kijken naar het reinigen in de machine. Als u uw product verspaant, komen er een hoop spanen vrij. Het is per machine verschillend hoe deze spanen terechtkomen. Stel, u heeft een vijfassige machine of u heeft een draaibank, dan zullen deze spanen automatisch al meer naar beneden vallen. Het is erg belangrijk dat de spanentransporteur voldoende capaciteit heeft om de spanen af te voeren. En een klein detail is, zorg ervoor dat de spanenbak groot genoeg is. Het kan ook zijn dat u een machine heeft met een vlakke tafel. Spanen zullen hier meer bij het product en bij de klem blijven liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden om, dit, om de spanen bij het product en bij de klem weg te halen. Een eerste mogelijkheid is bijvoorbeeld door een schoonmaakcyclus aan het einde van het programma te programmeren. De machine zal een bepaald contour maken, zal ondertussen schoonblazen en uh, vloeistof spuiten, waardoor de klem en het product schoongemaakt worden. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een propeller. De propeller is standaard opgeslagen in het gereedschapmagazijn. Aan het einde van het produceren van het onderdeel zal de machine de propeller ophalen. Hij zal ook, de machine zal een bepaald contour maken. Door de draaiende beweging van de propeller zal het vuil opzij geblazen worden en zijn de product en de klem weer schoon. Daarnaast hebben de robotcellen van Celro een afblaasmogelijkheid op de grijper. Met de grijper kan een contour geprogrammeerd worden boven het product. Hij zal dit contour maken om het resterende vuil weg te blazen en zal het product uitnemen en terugleggen op de lade. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een reinigingsunit. De robot heeft het product vast in zijn grijper, maakt een beweging bij de reinigingsunit. Het product zal daar gereinigd worden en is daarna, kan daarna teruggelegd worden op de lade of de tray van het systeem. Een ander punt van aandacht is om te kijken hoe uw proces nu in elkaar steekt. Hoe spant u bijvoorbeeld uw producten op? Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat een robot ongeveer met een tolerantie of een herhaalnauwkeurigheid van 1 mm werkt. Dit is vaak niet zo'n probleem. Het ruwe materiaal is vaak groter dan het uiteindelijke product. Het uiteindelijke product zal daarom binnen het ruwe materiaal vallen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld door het gebruik van vormgesloten bekken. De robot zal het product plaatsen, maar omdat de bekken vormgesloten zijn, zal het product op de uiteindelijke positie terechtkomen. Een andere oplossing die gebruikt kan worden is een taster. De robot plaatst het product in de machine. U meet met de taster de positie van het product na. Het programma zal gecorrigeerd worden op de uiteindelijke positie. Dit is bijvoorbeeld ook een hele handige werkmethode als u het product zeszijdig wilt bewerken. Door middel van een taster kan het product opnieuw uitgemeten worden en kan de tweede bewerking erg nauwkeurig uitgevoerd worden. U vraagt zich wellicht af hoe het zit met korte cyclustijden. Is het dan wel de moeite om te automatiseren? Ja, dit is zeker de moeite. Celro maakt vaak gebruik van een dubbelgrijper. Dit betekent dat aan de ene zijde het ruwe product in de grijper zit en de andere zijde kan gebruikt worden om het product wat gereed is uit de machine te halen. Het is echter ook zo dat het bij automatisering niet alleen om snelheid gaat, maar het gaat vooral om de continuïteit. De robotcel zal overdag de hele dag doorgaan, maar kan dit ook doen in de nacht. Dit verhoogt daarmee de productie aanzienlijk. We hebben net gekeken naar het proces. Laten we nu naar de machine gaan kijken. Er zijn meerdere dingen belangrijk aan de machine. Laten we eerst kijken naar de machine interface. De machine interface is de communicatie tussen de robotcel en tussen de CNC machine. Er zijn verschillende sjalen die over en weer gaan. Denk bijvoorbeeld aan de deur open of de deur dicht, het proces starten 
of andere zaken die wellicht belangrijk zijn tussen de communicatie van de robot en de machine. Er zijn, de robotcel kan uitgerust worden met verschillende communicatieprotocollen. Deze protocollen kunnen vaak bij nieuwe machines meebesteld worden. Het is echter ook goed mogelijk om dat later bij bestaande machines toe te voegen. Celro adviseert u graag over de mogelijkheden. Een robotcel kan op verschillende posities staan. Een robotcel kan aan de zijkant van de machine geplaatst worden. Dit is wel afhankelijk van de CEC machine. Het is eigenlijk altijd mogelijk om de robotcel aan de voorzijde van de machine te plaatsen. De robotcellen van Celro kennen een open layout. Dit houdt in door verschillende veiligheidsopties dat we een open toegang tot de machine hebben. Om de robot toegang te geven tot de machine is een automatische deur benodigd. Dit kan zowel aan de voorzijde als aan de zijkant. De machine moet hier dan wel voor geschikt zijn. Aan de voorzijde is het vaak een deur die horizontaal beweegt. Deze kan op twee manieren aangedreven worden. Door middel van lucht of elektrisch. Aan de zijkant is het vaak een luik. Deze worden vaak met lucht aangedreven. Als het gaat om wie de deur aanstuurt, heeft het de voorkeur dat de machine dit zelf doet. De reden hiervan is, is dat ook de machine makkelijker losgebruikt kan worden als de robotcel niet in bedrijf is. Bij automatisering verdient ook de opspanning aandacht. Laten we eerst kijken naar een draaibank. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een collethouder te gebruiken of er is een mogelijkheid om een drieklauw te gebruiken. Bij een vreesbank zijn er andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een nulpunt spansysteem. Met een nulpunt spansysteem is er wel een belangrijk aandachtspunt. Het is afhankelijk van de machine of het nulpunt spansysteem goed aangestuurd kan worden. Om een voorbeeld te noemen, het kan zijn dat een vijfassige machine geen doorvoeren door de tafel heeft. Omdat bij een vijfassige machine vaak het machinebed draait, is het moeilijk om daar luchtslang op aan te brengen. En is het daarom ook moeilijk om het nulpunt spansysteem goed aan te sturen. De, voor het aansturen heeft het de voorkeur dat de machine dit doet. Dit is net als bij de automatische deur, dat ook de machine goed gebruikt kan worden zonder de robotcel. Het is ook mogelijk om een klem direct op het bed van de machine te plaatsen. Dit is een eenvoudige oplossing. Het is alleen niet de meest flexibele oplossing. We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen waar u aan moet denken met het automatiseren van uw CNC-machine.